Шуманов и Барабанов раздается на все село. В зимние праздники в болгарских селах на улицу выходят страшные чудовища с большими рогами и очень острыми зубами. Их называют кукеры. Кукеры отгоняют злых духов, поэтому и маски у них такие свирепые. Есть в этом образе что-то звериное, от того и пугающее. Это ощущение усиливают звуки, под которые танцуют кукеры. Стук барабана и ритмичный звон бубенцов вводят в состояние транса. В каждом доме не появляются кукеры, то считается, что там не будет больше злых духов, и они изгоняются на год. И тем маски страшнее, тем лучше у них получается выгонять злых духов. В этой постановке в дом к хозяевам с добрыми пожеланиями приходит коза. Молдавские болгары верят, что даже тонкий волос козы, упавший в Рождество во дворе, станет оберегом на целый год. Но в этом дворе на темному животному становится плохо, и оно внезапно падает ниц. После кукеров к делу подключаются цыганки. Старая молодая ворожея долго колдует, но им все-таки нужна квалифицированная медицинская помощь. После живительного укола все плохое умирает, а на свет появляется новая жизнь. Когда коза упала, все подумали, что она умерла. Но это не умерло, это просто год кончился. А вставание ее – это начало нового года. Ну и каждое семейство ждет в новом году новое потомство. И вот она именно под Новый год и как бы символично родила. Хозяева благодарят ряженых за добрые пожелания. А коза с удовольствием принимают не только калачи, но и денежные купюры. Их отправляют прямо в пасть животного. А ведь кукеру надо обойти каждый дом с добрыми пожеланиями. Шествия начинаются засветло и продолжаются до поздней ночи. Ряжных гости ждут в каждом уголке страны. Народ верит, что удача и благополучие приходят в дом вместе с озорной компанией каледующих.